हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर आर्डियन स्टाडी चैनल आज के लिए एस टी जी टी इंग्लिस सिलेबास सिल्वर पोएम सो फ्रेंड्स शुरू कर टपिक इंग्लिस लिटारेचार थे सिल्वर पोएम सिल्वर पोएट हम वाल्टर जन डे ले मेरि अबाउट द पोएट वाल्टर जन डाले मेरि टोन्टी फिफ्थ एप्रिल एटीन सेवेंटी थ्री टू टोटी टू जून नाइनटीन फिफ्टी सिक्स वज एन इंग्लिश मडार्न पोएट एंड शर्ट स्टोरि रईटर एंड नवलिस्ट तो पोएम शुरू कर स्ट्रेजर वन फार्स्ट लाइन ह ये पोएम शुरू करार आगे एक कथा बोल ये पोएम थीम से थीम मुन बीम्स मान मुन बीम्स अर्थात चाँदर आलो ये कविताटार मध्य पुरोटा कवित मध्य चाँदर आलो के डेस्क्रेप डेस्क्राइब कर चाँदर आलो जख को जिनिसर ऊपर पड़े सिनारिओ कम है ता नहीं पोएम लेखा तो ये कवित मेन थीम ही हे मन बीम्स अर्थात चाँदर आलो एवं चाँदर आलो जख को जिनिस पड़े जिन पड़े सिनारिओ कम है पुराटा कविता टपिकटा नहीं लेखा पुराटा कवित हे थीम मन बीम्स तो शुरू कर प्रथम लाइन स्लोलि सैलेंटलि नाओ द मन मान मन आस्ते आस्ते निशब्दे ऊपर दिखे उठच वार्कस द नाइट इन हार सिल्वर शून एवं कि कलर ड्रेस पड़े सिल्वर कलर ड्रेस पड़े अर्थात मन आस्ते आस्ते निशब्दे ऊपर दिखे उठच ऊपर दिखे मान आकाशे उठच और सिल्वर कलर ड्रेस पड़े दिस वे एंड दैट शी पियर्स एंड सीज एदिक उदिक देखे के देखे चाँद एखे शी बोलते मन के बुझानो एखे शी बोलते मन के बुझाना सिल्वर फ्रूट नेक्स्ट लाइन सिल्वर फ्रूट अपन सिल्वर ट्रीज अर्थात कि देखे सिल्वर फ्रूट मान अर्थात रूपलि रंग गाच एवं मान चाँदर आलो जख ओ गाचर ओपर पड़े ओ गाचा कम लगे रूपलि रंग सिल्वर कलर एवं वन बन एवं सरि एवं सिल्वर फ्रूट एंड सिल्वर ट्रीज अर्थात गाचगलि एवं फल गाचर जो फल फलगल जो चाँदर आलो पड़े तक ही सबग जिन सिल्वर कलर देखा वन बन दैजमैंड कैच केजमेंट हेखने जाना के बोझा और बीम्स हे बीम मान हे चाँदर आलो और ये बोल से वन बन केजमैंड कैच अर्थात एक पर एक जानालाते चाँदर आलो पड़े हार बीम्स बीनीथ द सिल्वर थैच थैच मान एखे बोझा घर चाल अर्थात जख मून लाइट वन बीम्स अर्थात चाँदर आलो जानार ऊपर पड़े एवं घर चाले ऊपर पड़े एक पर एक कि हे जानागुली जान चाँदर आलो के कैच कर वो सबग की रंग रूपरी रंग सिल्वर कलर देखा नेक्स्ट लाइन काउच इन हिज कैनल लाइक ए डग एखे काउच मान हे काउच मान बुझा घूमिए थका एवं कैनल मान बुझा कूकुरे थार घर एवं लग लग हे गाचर गुड़ा उथ पज अफ सिल्वर स्लिवस द डग ए पज हे एखने कूकुर सामने पागुली के बोझा अर्थात लाइन टा कि दाड़ा जे कूकुर एक कूकुर गोल हो जेमन गाचर गोड़ा गोल था ठीक सेम भाव कूकुर ओ गाचर गोड़ार मत गोल हो शुए आवं कूकुर पायर मध्य चाँदर आलो पड़ा ताओ सिल्वर कलर देखा सिल्वर हो काउच मान हे एखे घूमिए थार कैनल मान कूकुर घर अर्थात कूकुर की 
গাছের গোড়ার মতো গুল হয়ে যখন ঘুমিয়ে আছে তখন চাঁদের আলো এসে পড়ছে তার পায়ের উপর এবং পাগুলি রুপুলি রঙের দেখাচ্ছে এ ছিল প্রথম স্টেঞ্জা এখন হচ্ছে সেকেন্ড স্টেঞ্জা ফ্রম দেয়ার শেডো কোড দ্য হোয়াইট ব্রাস্ট পিপ এখানে শেডো মানে হচ্ছে ছায়া এবং কোট মানে হচ্ছে পাখিদের থাকার ঘর এবং পিপ মানে হচ্ছে কুকি দিয়ে দেখা ব্রেস্ট হচ্ছে বুক তো এভাবে কি হচ্ছে আর পিপ মানে হচ্ছে উকি দিয়ে দেখা অফ ডাভস ইন সিলভার ফেদার্ড স্লিপ ফেদার্ড মানে ওইটাসে পালক তো এখানে কি মনে হচ্ছে মানে এখানে একটা ডাব হচ্ছে একটা পাখিকে বোঝাচ্ছে ডাব পাখি ওই পাখিটা কি হচ্ছে পাখিটা যখন মানে পাখিটা যখন বসে আছে বা পাখিটা যখন উকি দিয়ে দেখছে আর মুন লাইক বা মুন বিমসটা তার যে ব্রেস্টের উপর পড়ছে তখন এই ডাব পাখির ব্রেস্টটাকে আরও বেশি সাদা মনে হচ্ছে এবং চাঁদের আলো পড়াতে এটা চাঁদের আলো পড়াতে ব্রেস্ট ডাব পাখির যে ব্রেস্ট এই ব্রেস্টটাকে আরও সাদা বলে মনে হচ্ছে এ হারভেস্ট মাউস গোস ক্যাম্পারিং বাই আচ্ছা ফ্রেন্ডস আমি এই লাইনটা আর একটু বলছি ফ্রম দেয়ার শ্যাডো কোট দ্য হোয়াইট ব্রেস্ট পিপ অফ ডাভস ইন সিলভার ফেদার্ড স্লিপ শেডো মানে হচ্ছে ছায়া এবং কোট মানে হচ্ছে পাখিদের থাকার ঘর ব্রেস্ট মানে হচ্ছে বোক আর পিপ মানে হচ্ছে উকি দিয়ে দেখা ডাবস মনে হচ্ছে পাখি আর ফেদার্ড মানে হচ্ছে পালক অর্থাৎ বাংলাটা হচ্ছে বা লাইনটার মানে হচ্ছে যখন পাখিটা উকি দিয়ে দেখছে এবং চাঁদের আলোটা পাখির শরীরের উপর পড়ছে তখন পাখির যে ব্রেস্ট এই ব্রেস্টটাকে আরও বেশি সাদা মনে হচ্ছে আর তার শরীর পালক সব যেমন রূপালি রঙের হয়ে আছে নেক্সট লাইন এ হারভেস্ট মাউস গোস ক্যাম্পারিং বাই মানে এখানে কি হচ্ছে হারভেস্ট মাউস গোস ক্যাম্পারিং বাই স্ক্যাম্পারিং হচ্ছে মানে যেমন স্ক্যাম্পারিং হচ্ছে যেমন হালকা করে দৌড়ানো বা ইঁদুর যখন দৌড়ায় তার একটা স্পিড থাকে সেই দৌড়ানোটাকে বোঝাচ্ছে স্ক্যাম্পারিং উইথ সিলভার ক্লজ অ্যান্ড সিলভার আই ক্লজ মানে হচ্ছে ছোটো ছোটো পাগুলি ক্লজ মানে বোঝাচ্ছে ছোট পাগুলি অর্থাৎ ইঁদুরটা যখন দৌড়াচ্ছিল তখন তার ছোট ছোট পাগুলির উপর সেই মুন বিমস বা চাঁদের আলো এসে পড়াই ওইগুলিও সিলভার কালার হয়ে আছে অ্যান্ড নেক্সট লাইন অ্যান্ড মোবলেস ফিশ ইন ওয়াটার গ্লিম গ্লিম মানে হচ্ছে কোনো একটা জিনিস যখন চকচকে দেখাই সেটাকে বলে গ্লিম এবং জলটাও রুপুলি রঙের ছিল মোবলেস ফিশ মানে মাছগুলি যখন থেমে ছিল মাছগুলি যখন থেমে ছিল সরি ফ্রেন্ডস মাছগুলি যখন থেমে ছিল বাই সিলভার রিডস ইন এ সিলভার রিডস হচ্ছে এখানে বোঝাচ্ছে জলজ উদ্ভিদ মানে অর্থাৎ এখানে বোঝাচ্ছে যে মাছগুলি যখন জলের মধ্যে থেমে ছিল সেই মাছগুলির এই জলের কালারটাও সিলভার কালার হয়ে আছে কেন কারণ এটাতে কি হয়েছে যখন মুন লাইট পড়েছে বা মুন বিমস পড়েছে এবং যে জলজ উদ্ভিদগুলি ছিল রিডস মানে হচ্ছে জলজ উদ্ভিদ এই জলজ উদ্ভিদগুলিও যেন রুপুলি রঙের হয়ে আছে অর্থাৎ সিলভার কালার হয়ে আছে কেন হয়ে আছে কারণ এখানে মুন লাইট পড়েছে বা মুন বিমস মুন লাইট পড়াতে এই সব কিছুর কালার সিলভার হয়ে আছে অর্থাৎ এই কবিতার মধ্যে শুধুমাত্র চাঁদের আলোকে বর্ণনা করা হয়েছে মুন লাইটকে ডেসক্রাইব করা হয়েছে মুন লাইট এই কবিতার মধ্যে চাঁদের আলোকে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে চাঁদের আলো সব কিছুকে রুপুলি করে দেয় এই কবিতাটার মানেই হচ্ছে মুন লাইট মানে মুন লাইটকে ডেসক্রাইব করেছে কবি এখানে 
যে মুনলাইট যখন চাঁদের আলো যখন সব কিছুতে পড়ে তখন কিভাবে সব কিছু রুপুলি রঙের হয়ে গেছে এ ছিল সিলভার পয়েম এখন কিছু কোয়েশ্চান্স আনসার পড়ব ফার্স্ট কোয়েশ্চান স্লোলি সাইলেন্টলি নাও দ্য মুন ওয়াকস দ্য নাইট ইন হার সিলভার শুন ওয়েন ডাজ দ্য মুন ওয়াক আনসার এট নাইট নাম্বার টু স্লোলি সাইলেন্টলি নাও দ্য মুন ওয়াকস দ্য নাইট ইন হার সিলভার শুন হোয়াট ডাজ দ্য মুন ওয়ের আনসার সিলভার শু নাম্বার থ্রি ওয়ান বাই ওয়ান দ্য কেজম্যান ক্যাচ হোয়াট আর কেজম্যান আনসার হচ্ছে উইন্ডো নাম্বার ফোর উইথ পজ অফ সিলভার স্লিভস দ্য ডগ উইচ পার্ট অফ দ্য ডগস বডি লুক সিলভারি আনসার হচ্ছে পজ মানে ওই থাবাগুলি বা কুকুরের যে পাগুলি পায়ের যে ছাপগুলি ছিল ওই ছাপগুলির উপর যখন মুন বিমস এসে পড়েছে তখন ওই ছাপগুলিও রুপুলি রঙের মনে হচ্ছিল কোয়েশ্চন নাম্বার ফাইভ সিলভার ফ্রুট আপন সিলভার ট্রিজ হোয়াট ডাজ দ্য মুন সি আনসার এ সিলভার ফ্রুট Question number 6 Question number 6 One by one the casement catch What do casement catch? A silver white moonbeams Question number 7 With paws of silver sleeps the dog Who sleeps? Answer a pet dog Question number 8. With paws of silver sleeps the dog. Where does the dog sleep? Answer in a kennel. Number 9. Couched in his kennel like a log. With paws of silver sleeps the dog. Shelter for a pet dog. Which word in the above line means? Answer kennel. Question number 10. With paws of silver sleeps the dog. To what is the dog compared? Answer to a heavy log. Question number 11. From their shadow coat, white breasts, peep of doves in a silver feathered sleep. What does sleep in the shadow coat? Answer doves. A harvest mouse goes scampering by. Next question. With silver claws and silver eye. Which creature goes scampering by? Answer a harvest mouse. Question number 12. A harvest mouse goes scampering by with silver claws and silver eye. What does the harvest mouse scampering by? Answer on a moonlight night. Question number 13. A harvest mouse goes scampering by with silver claws and silver eye. Which parts of the harvest mouse are made silver? Answer claws and eyes. Question number 14. Walks the night in her silver shoon. What does the word shoon mean? Shows. Question number 15. Which one of the following is sound scampering in the silver poem? In the poem silver? Answer a harvest mouse. Question number 16. How does the moon walk and when? Answer, the moon walks slowly and silently. She walks at night. Question number 17. What is the moon wearing? She wears a silver shoe. Question number 18. How does she look at? She peers and sees this way and that. Question number 19. Which object are seen by the moon? Answer, the moon sees silver fruit upon silver trees on the earth below. Question number 20. How is the moon personified here? Answer, the moon walks, peers, sees, she wears a silver shoe. In this way, the moon is personified. Number 21. What do the casemen catch? The casemen catch the silver white moonbeams. Number 22. What, sorry, which word? In the passage means shelter for a pet dog. Answer, canal means shelter for a pet dog. 
क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री टू व्हाट इज द डॉग कंपेयर द स्लीपिंग डॉग इज कंपेयर टू ए हैवी लॉग लाइंग मोशनलेस ऑन द अर्थ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर वेर डू द डब स्लीप आंसर द डब स्लीप इन देयर शेडो कोट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव विच क्रिएचर गोज कैम्पारिंग बाय एंड वेन ए हार्वेस्ट माउस गोज कैम्पारिंग बाई इट गोज कैम्पारिंग बाई ऑन ए मून लाइट नाइट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स हो ग्लीम्स एंड वेयर आंसर द फ्लिश sorry the fish gleams uh, uh, it gleams under the water of a small river question number 27 what creature of night is suggested through the expression moveless fish answer the moveless fish suggest the calm and quiet ambience of the moonlight night fish is ever busy it knows no rest but the atmosphere is so calm and quiet that is to stand still question number 28 what kind of poem is silver answer descriptive question number 29 the nearest of the word casement is window question number 30 in the poem the only creator that awakes answer harvest mouse Question number thirty-one: When the dog sleeps, it looks like a log. Question number thirty-two: What is the time mentioned in the poem? Is answer after sunset. Question number thirty-three. the gender in which the moon is addressed is answer feminine ekhane je moon moon ke je she describe kora hoyeche orthat moon ekhane feminine female dhora hoyeche moon ke describe kora hoyeche moon ke to amrar je poem ta ache poem er moddhe जदि बोले जे ए लाइन दिए जे ए लाइन दिए फिगार अफ स्पीच जदि तक ये पार्सनिफिकेशन हमें फिगार अफ स्पीच एक क्लस देव परवर्ती समय तो जो ये लाइन दिए तो ये सी हे लाइन दिए जो बोले प्रथम जो लाइन आलोलि सैलेंटलि नाउ द मन Slowly, silently, now the moon walks the night in her silver shoon, and this way and that she peers and sees. ये लाइन तो जो दी बोले, इखाने she धोरा होये चे, she इखाने बुझानो होये चे moon के. जो दी लाइन तो दी बोले figure of speech तो खाने she हो बे personification. क्या नो personification हो बे? कारण इखाने चाद होच्छे और तब moon होच्छे एक ता object. तो अबजेक्ट के एखने शी अर्थात फैमिन अर्थात वस्तु के एक अबजेक्ट के मानुषर संगे तुलना कर तेने फिगार अफ स्पीच हो पार्सनिफिकेशन तो ये लाइन ट दिए जो बोले यार फिगार अफ स्पीच तक फिगार अफ स्पीच हो पार्सनिफिकेशन कारण एखे शी के कवि मन मन के एखे शी बोले कारण मन तो एक अबजेक्ट तो ये जख अबजेक्ट के मानुषर संगे तुलना कर तक फिगार अफ स्पीच हो पार्सनिफिकेशन
नेक्स्ट क्वेश्चन द वार्ड थैच मीन थैच मीन हे घर चाल अर्थात आंसर हो रूफ मेड अफ लो कस्ट मैटरियल नम्बर थार्टी फाइव द कलर अब द डग्स प बिकेम सिल्वर ही कारण सब किच तो सिल्वर कलर हो गए जो मुन मुन बीम्स अर्थात मुन लाइट पड़े और यटाई तो पोएमर मध्य डेस्क्राइब कर नम्बर थार्टी सिक्स द मुन इन द पोएम सिल्वर रईजेस स्लोलि क्वेश्चन नम्बर थार्टी सेभेन द अपोजिट अफ बीनीथ इज आंसर है अब क्वेश्चन नम्बर थार्टी एट वैन द डग स्लिप इट्स लुक लाइक ए लग क्वेश्चन नम्बर थार्टी नाइन द मुन वेयर्स इन हार वार्क शोज क्वेश्चन नम्बर फोर्टी द मुन इन द पोएम सिल्वर लुक्स टू एंड फ्रो सो फ्रेंड्स ये फर्टी क्वेश्चन आंसार ये फर्टी क्वेश्चन आंसार सिल्वर पोएम थे एवं सिल्वर पोएमटा पढ़ल सिल्वर जो पोएम पोएम पोएट हम वाल्टर जन डेलि मैरि एवं सिल्वर पोएमटा चाँदर आलो के बर्णना कर चाँदर आलो जख को जिनिस पड़े तक सिनारिओ कम है चाँदर आलो की बर्णना कर भाव चाँदर आलो सबकिछ के रूपुली रंग दिए कविता यर्णना कर कवि तो यही कविता कविता थे कि क्वेश्चन आंसार फर्टी क्वेश्चन आंसार फर्टी क्वेश्चन आंसार सो फ्रेंड्स ये पोएमटा जो कि लाइने पोएमर कि लाइने जो कन्फ्यूशन थे कमेंटर माध्यम जानाते पर और प्रत्येक लाइन बुझे थकले कोशनर मध्य जेको आंस कोशन सरि एक्साम मध्य जेको कोशन कोशन आंसार करा जा प्रत्येक लाइन डिपलि बुझते है तो जो कौ कि कन्फ्यूशन थे कमेंटर माध्यम जानाते पर यह पोएमटा शुदुम्र सिल्वर कलर के अर्थात मैं सिल्वर कलर हो जाए मैं मून लाइट के बर्णना कर जे चाँदर आलो को जिनिसर ऊपर पड़े कम सिनारिओ है और चाँदर आलो के बर्णना कर भाव चाँदर आलो सबकिछ के रूपाली कर दे कवित मेन थीम सो फ्रेंड्स आज के क्लस एखने शेष थैंक यू